സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ ലെവൽസ് ആണ് നാളത്തെ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലെവൽസ് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ലെവൽസ് ആണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ ലെവൽസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനും മുപ്പത്തൊന്ന് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിന് ഇടയിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽസ്റ്റിക് ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിട്ട് ലൈനിൽ താഴെ ക്യാൻഡിൽ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിൽ സെൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോഴും ആ സെൽ ലെവൽ വരുമ്പോഴും സെൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മോളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ലെവൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി വേറെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാൻഡ് ഇതാണ് ഇന്ന് അവിടെ മുപ്പത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിന് താഴെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാൻഡിൽ ഇത്തിരി റിസ്ക്കിയാണ് ചില സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലെവൽസ് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് നമ്മുടെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സെൽ സെറ്റ് സെൽ ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് സെൽ ചെയ്ത സാധനം താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് വരെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൈ സെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ക്യാനിൽ ലൈന് മുകളിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിന് ബൈ എടുക്കാം പക്ഷേ ആ ബൈ എടുത്തിട്ട് അധികം കയറിയില്ല അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകാൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്യാനിൽ കണ്ടു ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് വീണ്ടും നമ്മുടെ ലൈന് താഴെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ബൈ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ സെല്ലിലേക്ക് പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെല്ല് നമുക്ക് താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ലെവലിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തു ഈ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിന് താഴെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് സെല്ലിന് പോകാം കാരണം നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിന് താഴെയാണ് അത് വീണ്ടും നേരെ വന്നിട്ട് ഇരുന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സപ്പോർട്ടിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ആ ലെവലിൽ ട്രേഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെവൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസും ട്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെൽസ് സെക്കിൽ കിട്ടിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കൊരു പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാം ഏഹ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൈ സെക്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു കോൾ ബൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിൻ്റെ അത്ര റിസ്ക് ഇല്ല അതിന് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോയുമായി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വരാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം